Dr. Pongratz, wir sprechen heute Abend über Gelenksbeschwerden und zu Beginn steht immer die Ursachenerhebung sozusagen. Was ist da wichtig aus Patientensicht? Ja, nachdem es sehr viele Gelenksprobleme gibt, die dann entsprechende Schmerzen machen, ist es einmal wichtig, die entsprechende Ursache abzuklären. Den Ursachen gibt es viele, ob das jetzt Entzündungen sind, ob das Gelenksabnützungen sind, also die Arthrosen sind, ob das auch Fehlbildungen sind, die also auch schon angeboren sind. Also es gibt viele, viele Ursachen. Und gerade bei den entzündlichen Erkrankungen, also entzündlichen Gelenkserkrankungen wie der Rheumatoiden Arthritis zum Beispiel, ist es besonders wichtig, dass frühzeitig eine Diagnose gestellt wird und auch möglichst rasch eine Therapie eingeleitet wird, damit es nicht zu Gelenkschäden kommt, die man später unter Umständen nicht mehr reparieren kann. Also abhängig von der Ursache muss die richtige Therapie ausgewählt werden. Eine Möglichkeit ist die Bewegungstherapie. Wie weit kann die Bewegungstherapie gehen? Was kann man damit alles erreichen? Bewegungstherapie ist ganz entscheidend, wenn Sie sich vorstellen, dass unsere Gelenke ja durch Muskulatur entsprechend stabilisiert werden, kann man relativ rasch feststellen und erkennen, dass eine starke Muskulatur ein Gelenk gut stabilisiert und damit die Entstehung einer Gelenksabnützung entsprechend hinauszögern kann. Wenn wir uns die weiteren Effekte noch anschauen, dann ist das in erster Linie natürlich der positive Effekt auf die Stoffwechselsituation, ähm, auch auf ein möglicherweise bestehendes Übergewicht, das man damit wesentlich leichter abbauen kann und vielleicht auch, wenn Sie schon Probleme im Herz-Kreislauf-Bereich haben, spielt Ausdauertraining in weiterer Folge natürlich, nachdem eine ärztliche Untersuchung vorher stattgefunden hat, eine wesentliche Rolle. Eine letzte und abschließende Frage. Ähm, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommen würde, der wirklich akute Schmerzen hat, wie kann man diesen, ähm, diesen Schmerzkreislauf durchbrechen und mit der Therapie, mit der Bewegungstherapie dann beginnen? Wie schafft man das? Äh, Im Prinzip ist es so, dass man natürlich einmal, bevor man mit einer Therapie beginnt, die Ursache kurz feststellen muss. Und wesentlich ist es dann, wenn jemand akute Beschwerden hat, wird dann wahrscheinlich einmal nicht um eine gewisse medikamentöse Behandlung herumkommen die zumindest kurzfristig äh, stattfinden sollte. Wenn es sich um entzündliche Schmerzen handelt, dann braucht er natürlich auch entzündungshemmende Substanzen. Wenn es nur eine Abnützung ist und dadurch ein Schmerz entsteht ohne Entzündungskomponente, dann reicht meistens auch ein äh, reines Schmerzmittel. Und in weiterer Folge wird dann mit einem gezielten Bewegungstraining begonnen. Vorher kann es auch sein, dass es noch notwendig ist, passive Methoden auch zu äh, wählen, das heißt, Massage zum Beispiel oder vielleicht Elektrotherapie, Ultraschalltherapie. Aber das Wesentliche ist in weiterer Folge dann die aktive Bewegungstherapie, die ja dann auch einen nachhaltigen Erfolg haben sollte. Es reicht nämlich nicht aus, sich nur massieren zu lassen. Das Wesentliche ist, dass man sich bewegt und dass man die Bewegungstherapie zu seinem täglichen Brot, also zu seiner täglichen Aufgabe macht.